भाजपा मुस्लिम मन इसलम कथा भागा शिशुदर्शकामी बुझे फिलेशन तब ग्यारंटी फारिहा আচ্ছা মাশাআল্লাহ সুবহানাল্লাহ আবুল ফজল ভাই আমরা তাহলে আজকে একটা বিতর্ক হয়ে যাবে আজকে খুব চমৎকার একটা বিতর্ক হয়ে যাবে উনি বলেছেন যে ওনার নবী শিশু দর্শক ছিল না ছিল না তো আমি বলেছি আমার দাবিটা হচ্ছে আবুল ফজল ভাই আপনি হচ্ছেন এইখানে মডারেটর হিসেবে আপনি দায়িত্ব আপনাকে দেয়া হলো ঠিক আছে আপনি দুইজনের সাথে সমান ইয়া করেন যেন উনি ওনার পয়েন্টটা যেন মেক করতে পারে তো প্রথমে আমার দাবিটা হচ্ছে প্রথমে আমাদের শিশু এবং দর্শন এই শব্দ দুইটার সংজ্ঞা দুইটা আমাদের জেনে নিতে হবে আবুল ফজল ভাই ফারিয়া এবং আমি फारिया 
আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত যে সংজ্ঞাটা ধর্ষণের উইকিপিডিয়াতে যেটা লেখা আছে সেই সংজ্ঞাটাই আমরা একটু দেখে নিই আবুল ফজল ভাই হ্যাঁ জুম করতে হবে আর জুম করতে পারতেছেন আবুল ফজল ভাই জুম করেন আপনি আর জুম করেন আর একটু জুম করেন হ্যাঁ হ্যাঁ আমি দিচ্ছি আসলে আমি সুন্দর করে নামাই দিচ্ছি দেখেন তো আর জুম করলেই হচ্ছে संघटित অনুমতি প্রদানের অক্ষম যেমন কোন অজ্ঞান বিকলাঙ্গ মানসিক প্রতিবন্ধী অথবা অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি এরকম কোন ব্যক্তির সঙ্গে যৌন মিলনে লিপ্ত হওয়া ধর্ষণ আওতাভুক্ত করা হয় হ্যাঁ আপা এই যে অনুমতি প্রদানে অক্ষম যে চারজন ক্যাটাগরির ব্যক্তি তার একবার একটু পড়েন তো আপা কোন অজ্ঞান বিকলাঙ্গ মানসিক প্রতিবন্ধী কিংবা অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি হ্যাঁ এই অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি কারা আপা যারা অপ্রাপ্তবয়স্ক হয় না তারা मैंने পিরিয়ড হওয়ার পরে তো আবুল ফজল ভাই আমি এটা একটু সরিয়ে দিচ্ছি এটা এখন আর দরকার নাই আমি ওনাকে একটু জিজ্ঞেস করছি যে পিরিয়ড শুরু হয় মনে করেন 11 থেকে 13 14 বছর বয়সে সাধারণত আমরা যেটা দেখি 11 থেকে 13 14 বছর বয়সে পিরিয়ড একটা ছেলে বা মেয়ের পিরিয়ড শুরু মানে ইয়া শুরু হয় বয়সন্ধি শুরু হয় মেয়েদের ক্ষেত্রে পিরিয়ড শুরু হয় এখন বাবা 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 আস্তে বাবা আস্তে 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 যেই সময়টা তে পিরিয়ডটা শুরু হলো এরপরে 4 5 বছর সময় লাগে এই বয়সটাকে আমরা টিনেজ বয়স বলি কারণ এই সময়টাতে ছেলে মেয়েদের যে জিনিসটা হয় যে নানা ধরনের হরমোনাল পরিবর্তনের কারণে তার শরীরে তার আবেগ অনুভূতি অনেক তীক্ষ্ণ হয়ে যায় এই কারণে তারা কোনো সঠিক সিদ্ধান্ত সেই সময়টা নিতে পারে না এই সময় দেখা যায় যে বয়সন্ধির পর থেকে মানে ধরেন বারো বছর বয়সে প্রথম পিরিয়ড শুরু হইল একটা মেয়ের এরপরে পাঁচ ছয় বছর তার ওই হরমোন শরীরের সাথে অ্যাডজাস্ট হৃতি সময় লাগে হ্যাঁ তখন এই বয়সটাকে টিনেজ বয়স বলা হয় এবং এই বয়সে বা ছেলেমেয়েরা খুবই মানে খুবই ইয়া থাকে ডেসপারেট থাকে যে কোনো কাজে খুবই ডেসপারেট থাকে তো এই বয়সটাতে সাধারণত আমরা চেষ্টা করি যে বাচ্চারা যেন কোনো এমন কোনো ডিসিশন না নেয় যে ডিসিশনটা তাদের জীবনের খুবই গুরুত্বপূর্ণ ডিসিশন এই কারণেই তাদেরকে ভোটাধিকারও দেওয়া হয় না এই জিনিসগুলোর সাথে কি আপনি পরিচিত ফারিহা অবশ্যই আচ্ছা এই যে তাহলে যে আমি কথাগুলো বললাম যে বয়সন্ধির পরে চার পাঁচ বছর সময়টা তখনও একটা ছেলে বা মেয়ের ठीक मैंनेचुरेशन जार्नल गरमेशीतकाले मेरा कम बस पाइके जो मेरा ना गरमे मान शुका दी पाइके जाए मैं 
তাহলে আমরা বলতে পারি এটা যে এই যে গরম টেম্পারেচারের সাথে আমি অনেকগুলো রিসার্চ আর্টিকেল পড়েছি রিসার্চ আর্টিকেলগুলোতে পরিষ্কার ভাবে বলা ছিল গরম টেম্পারেচার বা শীত টেম্পারেচার এগুলোর সাথে কত বছর বয়সে মেয়েদের পিরিয়ড শুরু হয় এটার কোনো সম্পর্ক তারা এখন পর্যন্ত খুঁজে পায় নাই এই বিষয়ে আমি আপনাকে আর্টিকেলও দেখাতে পারবো সেদিকে আমরা না গেলাম আমি আপনাকে প্রথমে তাহলে জিজ্ঞেস করি যে আয়সার সাথে যখন নবী মোহাম্মদের বিয়ে হয়েছিল তখন আয়সার বয়স কত ছিল ছয় বা সাত বছর আচ্ছা ঠিক আছে এবং তার সাথে যখন যৌন সম্পর্ক হয়েছিল তখন কত বছর বয়স ছিল যেখানে পরিষ্কার ভাবে বলা আছে সহবাস করেছিলেন নয় বছর বয়সে সহি হাদিসের রেফারেন্স আছে আপনার কাছে চোদ্দ বছর বয়সে সহবাস করেছিলেন এরকম দলিল আপনি যদি আমাদেরকে দেখাতে পারেন তাহলে দেখাবেন আমি আগে আমার দলিলটা দেখাই যেখানে পরিষ্কার ভাবে বলা আছে যে সুনান আবু দাউদ শরীফের একদম সহি হাদিস আপনি নিশ্চয়ই সহি হাদিস কাকে বলে এই জিনিসটা নিশ্চয়ই আপনি জানেন না জেনে থাকলে আপনাকে সেটা নিয়ে কথা বলতে পারি সুনান আবু দাউদ শরীফের ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে কিনলে চার হাজার আটশো একান্ন নম্বর হাদিসে যে জিনিসটা বলা আছে সেটা আমরা একটু দেখি আয়সা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমরা যখন মদিনা আসি তখন আমার কাছে কয়েকজন মহিলা আসে সে সময় আমি দোলনায় দোল খাচ্ছিলাম এ সময় আমার মাথার চুল ছোট ছিল তারা আমাকে নিয়ে সুন্দর রূপে সাজ সুসজ্জিত করে রাসুল্লাহ সাল্লাসাল্লামের কাছে নিয়ে আসে এ সময় তিনি আমার সাথে সহবাস করেন আর তখন আমার বয়স ছিল নয় বছর এখানে পরিষ্কার ভাবে বলা আছে আয়সা নিজেরই বর্ণনা যে আমার তখন নয় বছর বয়স ছিল নবী আমার সাথে তখন সহবাস করেন আপনার কাছে কি এমন কোনো দলিল আছে যে চোদ্দ বছর বয়সে সহবাস হয়েছিল বলেন দেন তো সেটা কথাটা শুনে নেন জিজ্ঞেস করেছিলাম আপনি বলছিলেন অনেকে বলেছে চোদ্দ বছর কোন নাকি সহি নাই এটা নাকি কোন সঠিক রেফারেন্স নাই আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে আপনি বললেন এটা নাকি কোন সঠিক দলিল নাকি নাই কিন্তু আমি আপনাকে বলেছিলাম এটা খুবই সঠিক দলিল আছে আমার কাছে আছে একটা সহি হাদিস আছে যে হাদিসে পরিষ্কার ভাবে বলা আছে আপনি বলেছিলেন এটা নাকি বিভিন্ন জন বিভিন্ন কথা বলেছে চোদ্দ বছরে কেউ কেউ বলেছে কেউ কেউ নাকি নয় বছরে বলেছে আপনি আমাকে চোদ্দ বছরের রেফারেন্সটা একটু দেখান কোন দলিল থেকে আপনি বলছেন সেটা দলিলটা কথাটা শুনেন আপনি মতান্তরটা কোন দলিল থেকে বলছেন মতান্তরটা আমিও বলতে পারি নবী মোহাম্মদ আমার মত হইলো নবী মোহাম্মদ তার নিজের মেয়ের সাথে সহবাস করতো এটা আমার মত ভাই হ্যাঁ এমনকি আপনি বলবেন এটা একটা মতান্তর আছে এই মত মতের যদি দলিল না থাকে তাহলে সেই মতের তো কোনো মিনিং নাই তাই না মতের সে দলিলটা কোথায় এই মতান্তরটা যে আছে সেই মতান মতের দলিলটা দেখান উইকিপিডিয়া তো ইসলামের দলিল না পারি উইকিপিডিয়া ইসলামের দলিল না ইসলামের দলিল হচ্ছে কোরআন হাদিস ইসলাম সম্পর্কে আসিফ মহিউদ্দিনের জ্ঞান খুবই কম আপনি লুঙ্গিটা কাঁচা দিয়ে আপনার মানে মানে ইয়াটা মানে শাড়িটা কাঁচা দিয়ে আপনি চলে আসছেন এই বক্তব্য দিতে আপনার 
चौदह बचर बस पागल ना कि छागी बोलो कल कंठते इसलमर दलिल कुरान <laughs> मुस्लिम আচ্ছা বুখারী শরীফের হাদিস নাম্বারটা কত কোন প্রকাশনী সেটা আগে একটু বলেন তারপর হাদিস নাম্বারটা বলেন ফারিহা আগে প্রথমে বুখারী শরীফটা কোন প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হওয়া সেটা বলবেন এরপর হাদিস নাম্বারটা বলবেন বলেন আমার এখানে ও আর একটা সোর্স আছে দেখুন আরবি পত্রিকা আপনাকে আমি যেটা জিজ্ঞেস করেছি আপনাকে যেটা জিজ্ঞেস করেছি প্রথমে বুখারী শরীফের যে হাদিসটা বললেন বাকিগুলো পরে বলেন আস্তে আস্তে বলেন আগে বুখারী শরীফের হাদিসটা বলেন বুখারী শরীফের সেই পাবলিকেশনটা কি আমি আপনাকে কেন পাবলিকেশনটা জানতে চাচ্ছি কারণ হচ্ছে পাবলিকেশন অনুসারে পাবলিকেশন অনুসারে পাবলিকেশন অনুসারে নম্বরে ভিন্নতা থাকে এই কারণে আমি আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি যে কোন পাবলিকেশনস থেকে বের হওয়া সেই বুখারী শরীফটা এবং সেই নম্বরটা এই পরে দাও হয় না ভাই আমি তো আর এখানে বই খুলে বসে নাই তাহলে আপনি তো আপনি কি হাদিসটা নিজে পড়ে দেখেন নাই আপনি আপনি যখন কালার কন্ঠ থেকে পড়ছেন তখন আপনি হাদিসটা নিজে পড়ে দেখেন নাই আপনি কি হাদিসটা যাচাই করে দেখেন নাই যে বুখারী শরীফে আসলে এটা লেখা আছে কিনা সেটা আপনি যাচাই করে দেখেন নাই আছে এবং আরেকটা জিনিস হ্যাঁ বুখারী শরীফে আপনি যে যেই বুখারী শরীফের বইটা থেকে যাচাই করে দেখেছেন কথাটা শুনেন কথাটা শুনেন কথাটা শুনেন কথাটা শুনেন ग्रंथ चौदह चौदह 
আপনি আরবি আরবি পত্রিকা আশির করে আউসাতে একটু যান আরবি পত্রিকাটা পরে হবে আপা ভাই আপা ভাই এখানে আমি একটু পাচ্ছি না বুখারী কিন্তু পাচ্ছি না তাই আমি এখন আপনাকে বুখারী নাম্বারটা বলছিলেন না একটা বুখারী নাম্বার সেটা প্রকাশনী হ্যাঁ ওই ওই বুখারী নাম্বারে 9 বছরের রেফারেন্সটা দেওয়া হয়েছে 14 বছরের যেটা ও আবার প্রথম আবার 18 বছর 17 বছর দেওয়া আছে এই সবগুলো হচ্ছে বিভিন্ন ঐতিহাসিকদের মতে হ্যাঁ বংশটা হচ্ছে আরবি পত্রিকা ঐতিহাসিকদের মতে ঐতিহাসিকদের মতে এগুলা তো কোনো ইসলামের দলিল না ইসলামের দলিল হচ্ছে কোরআন এবং হাদিস যেই হাদিসগুলোর ভিতরে সহিহ হাদিসগুলো হচ্ছে ঐতিহাসিক কি বলছে নিজের মুখে বলা হাদিস এরপর তার মতান্তরের জায়গা থাকে না আপনি ইসলামে শুধুমাত্র কাউন্ট করা হবে কোরআনের আয়াতকে দ্বিতীয় হচ্ছে সহি হাদিসকে তৃতীয় হচ্ছে হাসান হাদিসকে আপনি কি এই জিনিসটা কখনো শোনেন নাই সেখানে ইসলামের দলিল হচ্ছে নয় বছর আর কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত মতামত যেখানে আয়সা নিজে বলতেছে তার বয়স নয় ছিল সহবাসের সময় সেখানে আরেক বেটায় ঐতিহাসিক আয়সা যদি বলে আয়সা বয়স চন্ন ছিল মানে যখন সহবাস হয়েছিল তখন নয় বছর বয়স ছিল এখন আমরা আরেকটা হাদিস দেখবো আরেকটা হাদিস আমরা একটু দেখি আমরা একটা হাদিস দেখে নি তারপর আপনি কথাটা বলেন না না আপনার সময় থাকতে হবে তো আমাদের তো এই আলোচনা তো আমরা প্রমাণ করবো তো আজকে যে নবী মোহাম্মদ এর দর্শক ছিল শিশু দর্শক ছিল আমি প্রমাণ করব আপনি প্রমাণ করবেন আপনার আসলে আপনার অন্য সমস্ত কাজ আজকে আপনি বাদ দিয়ে ফেলেন কারণ আপনার নবী আপনার ইসলাম এখানে আপনার ইসলাম কে নিয়ে এখানে কথা হচ্ছে আপনার পৃথিবীর অন্য কোন কাজ পৃথিবীর অন্য কোন কাজ পৃথিবীর অন্য কোন কাজ এটা চাইতে ইম্পর্টেন্ট না নবীর इज्जत কে রক্ষা নবীর নবীর इज्जत কে রক্ষা থেকে অন্য কোন কাজ উনি কথার মাঝখানে কথা বলে যাচ্ছেন পরাস্ত করার থেকে জরুরি কাজ কি একজন মুসলমানের জীবনে আর কোন পৃথিবীর আর কোন কাজ থাকতে পারে তাহলে তো ওনার আজকে থাকতেই হবে থেকে এই জিনিসটা প্রুফ করতে হবে যে নবী মোহাম্মদ শিশু দর্শক ছিল না আর সমস্ত কাজকে বাতিল করে দিতে হবে তাই না হ্যাঁ অবশ্যই কারণ না হলে তো মানে এটা তো ইসলামকে আপনি আপনার নিজের অন্যান্য দুনিয়াবি কাজের কাজকে প্রায়োরিটি দিলেন ইসলামকে পিছনে ঠেলে দিলেন ভাই আপা তো থাকে এটা তো সরাসরি জাহান্নামী হয়ে যাবেন আপনি আপনি যদি এই কাজটা করেন সরাসরি জাহান্নামে চলে যাবেন আমাদের পরে দোষ দোষ দিয়ে না জাহান্নামে টাহান্নামে গেলে যে আমরা আপনাকে মানে ইয়া করছি শয়তানের আসওয়াদ সাদিছি কিন্তু আপনি আজকে যদি চলে যান এই আলোচনাটা আপনি প্রমাণ না করে যে আপনার নবী শিশু দর্শক ছিল না তাহলে কিন্তু আপনি আপনার জাহান্নামে যেতে হতে পারে আচ্ছা আপনাকে আমি আনমিউট করছি আমি তাহলে আপনি থাকেন আমি তাহলে হাদিসটা একটু দেখায় নি হাদিসটাতে কি বলা হচ্ছে দেখি দেখি আসি আমরা এটা হচ্ছে সহি মুসলিমের হাদিস হাদিস নাম্বার হচ্ছে তেত্রিশশো সত্তর হাদিসের উপরেই বলা আছে যে পিতা অপ্রাপ্ত বয়স্কা কুমারী কন্যার বিবাহ দিতে পারে এখানে যেটা বলা হচ্ছে আয়সা থেকে বর্ণিত মানে আয়সা নিজের নিজের বর্ণনা আয়সা নিজেই বলতেছে এখানে তিনি বলেন রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম আমাকে বিয়ে করেছেন আমার বয়স তখন ছয় বছর তিনি আমাকে নিয়ে বাসের ঘরে যান তখন আমার বয়স নয় বছর আয়সা বলেন আমরা হিজরত করে মদিনা পৌঁছার পরে আমি এক মাস যাবত জ্বরে আক্রান্ত ছিলাম এবং আমার মাথার চুল পরে গিয়ে কানের কাছে কিছু থাকে আমার মা উম্ম রুমন আমার নিকট এলেন আমি তখন একটি দোলার উপরে ছিলাম এবং আমার কাছে আমার খেলার সাথেও ছিল তিনি আমাকে উচ্চস্বরে ডাকলেন আমি তার নিকট গেলাম 
আমি বুঝতে পারিনি যে তিনি আমাকে নিয়ে কি করবেন মানে এই যে দেখেন এখানে পরিষ্কার ভাবে বলা আছে যে আয়সা বলতেছে আমি বুঝতে পারিনি যে তিনি আমাকে নিয়ে কি করবেন তিনি আমার হাত ধরে আমাকে দরজায় নিয়ে দাঁড় করালেন আমি তখন বলছিলাম আহ আহ অবশেষে আমার উদ্বেগ দূরভূত হলো তিনি আমাকে একটি ঘরে নিয়ে গেলেন সেখানে আনসার মহিলাগণ উপস্থিত ছিলেন তারা সকলে আমার কল্যাণ রহমতের জন্য দোয়া করলেন এবং আমার সৌভাগ্য কামনা করলেন তিনি মা আমাকে তাদের নিকট সমর্পণ করলেন তারা আমার মাথা ধুয়ে দিলেন এবং আমাকে সুসজ্জিত করলেন আমি কোনো কিছুতে ভীত শঙ্কিত হইনি চাষতের সময় রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম এলেন এবং তারা আমাকে তার নিকট সমর্পণ করলেন মানে এই পুরো ঘটনাটা যে ঘটলো যে আয়সাকে নবীর বিছানায় দেয়া হইল এই সময় আয়সা বুঝতে পারেনি যে তাকে নিয়ে আসলে কি করা হচ্ছে ঘটনাটা কি ঘটতেছে এখানে হ্যাঁ এত মহিলা টইলা আয়সা তাকে সাজাইতেছে সাজায় আবার মানে নবীর ঘরের ভিতরে দিয়ে আসতেছে ঘটনাটা কি সেই জিনিসটা আয়সা তখন বুঝতেই পারে নাই তার তখনও সেক্স জিনিসটা কি যৌন কর্ম জিনিসটা কি এবং তাকে যে সাজায় গুছায় নবীর বিছানায় নেওয়া হচ্ছে একটা বাচ্চা মেয়েকে এই জিনিসটা সে তখনও ধরতেই পারেনি এখানে কি হচ্ছে ফারিহা আপনি কি হাতিসটা পড়েছেন যে তিনি যে বুঝতে পারেননি তাকে নিয়ে কি করা হচ্ছে কারণ তাহলে তো পৃথিবী তো ধর্ষক আর ধর্ষক বলেন <laughs> 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 শুনেন আপনি যাদের কথা বলছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বা শেখ মুজিবুর রহমান বা বঙ্কিমচন্দ্র এরা কি কোনো মেয়ে শিশু মেয়েকে দেখে নিজে প্রস্তাব দিয়ে যে এই শিশু মেয়েটাকে আমি বিয়ে করতে চাই এই প্রস্তাব দিয়ে বিয়ে করছিল নাকি তাদের ফ্যামিলি থেকে তাকে তারাও কম বয়সে ছিল তাদের ফ্যামিলি থেকে তাদেরকে বিয়েটা দেয়া হয়েছিল সেখানে তার কোনো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বা বঙ্কিমচন্দ্র বা শেখ মুজিব তাদের কোনো সেখানে কাজ ছিল না তারা কিছুই করে নেই তারা অ্যাক্টিভলি কিছু করে নাই ফ্যামিলি থেকে দেয়া হয়েছে কোনটা আমি ওই টাইমের বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ বা শেখ মুজিবুর রহমান নিজে থেকে আগ্রহ করে তাদের বৌদেরকে শিশু অবস্থায় বিয়ের প্রস্তাব দিছিলেন কিনা তার শ্বশুরের কাছে সেটা জিজ্ঞেস করছে আসিফ ভাই খুব প্রাসঙ্গিক একটা প্রশ্ন যদি জানেন আপা উত্তরটা দেন আর না জানলে আমার কিছু বলার নেই বিয়ে করার জন্য ঠেলা ঠেলি করছে এই বিষয়টার কি কোন প্রমাণ আছে নাকি এটা শুধু নবী একা দেখছে 
এটা তো আর কোন প্রমাণ নাই নবী একাই শুধু জানে এই জিনিসটা আপনি আমি গোপনে 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 দেখাইছে আপনাকে আমি জিজ্ঞেস করেছি আপনাকে আমি জিজ্ঞেস করেছি যে নবী কি নিজে প্রস্তাব দিয়েছিল আবু বকরের কাছে তার মেয়েকে বিয়ে করার জন্য নাকি ফ্যামিলি থেকে এই জিনিসটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে আচ্ছা তাহলে এই যে আমরা সেই হাদিসটা দেখেনি এই বুখারী শরীফের তাওহীদ পাবলিকেশনসে 5081 নম্বর হাদিস বয়স্ক পুরুষের সাথে অল্প বয়স্ক মেয়েদের বিয়ে এই হাদিসে বলা আছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এর কাছে আয়েশার বিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আবু বকরের কাছে আয়েশার বিয়ের পয়গাম দিলেন আবু বকর বললেন আমি আপনার ভাই এবং এইখানের ইংরেজি অনুবাদটাতে দেখা যাচ্ছে দেখেন আবু বকর সাইদ বাট আই এম ইওর ব্রাদার মানে আবু বকর প্রথমে একটু হকচকায় গেছিলেন এটা কেমন কথা মুহাম্মদ এটা কেমন কথা বলল তারপর প্রফেট তাকে বললেন যে আপনি আমার দ্বীনের ভাই ধর্মের ভাই কিতাবের ভাই সে আমার জন্য হালাল ঠিক আছে এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই হাদিসের সাথে আবু বকর একটু হকচকায় গেল যে আরে এটা কেমন কথা নবী হচ্ছে তার বাল্যবন্ধু এবং নবী হচ্ছে একটা বুইরা লোক তিপ্পান্ন বছরের বয়সে বুইরা সে আমার ছয় বছরের মেয়েকে বিয়ে করতে চায় এটা কেমন কথা তো এখানে আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে এই আবু বকরও কিন্তু আবু বকর এবং ওমর দুইজনই মোহাম্মদের মেয়ে ফাতিমাকে বিয়ে করার জন্য প্রস্তাব দিয়েছিল সেটা আমরা পাই সোনান নাসে শরীফ থেকে তিন হাজার দুইশো চব্বিশ নম্বর হাদিসে এটা হচ্ছে একটা এটাও একটা সহি হাদিস এখানে বলা হচ্ছে আবু বকর এবং ওমর ফাতিমা ফাতিমার বয়স তখন চোদ্দ বছর আবু বকর এবং ওমর ফাতিমা এর বিয়ের পয়গাম পাঠালে রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বললেন সে তো অল্প বয়স্ক খেয়াল করেন আবু বকর এবং মোহাম্মদ কিন্তু সমবয়সী দুই বছরের তাদের বয়সের পার্থক্য হচ্ছে দুই বছর মোহাম্মদ আবু বকরের ছয় বছর বয়সী মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে বিয়ে করছে আবু বকর মোহাম্মদের চোদ্দ বছর বয়সী মেয়েকে যখন বিয়ে করতে আসছে তখন মোহাম্মদ তার সাথে বিয়ে দেয় নাই না দেওয়ার কারণ হিসেবে সে কি উল্লেখ করছে উল্লেখ করছে সে তো অল্প বয়স্ক মানে আমার মেয়েটা তো অল্প বয়স্ক বুইডার কাছে আমি আমার অল্প বয়সী মেয়েকে বিয়ে দিব না এরপরে আলী প্রস্তাব এই তো এই যে এই যে দেখেন এই যে হাদিসটা দেখাচ্ছি তো হাদিসটা কি দেখতে পাচ্ছেন না বললেন সে তো অল্প বয়স্ক মানে এই বুড়া আবু বকরের কাছে সে তার অল্প বয়সে চোদ্দ বছরের মেয়ে বিয়ে দিবে না তারপরে তিনি আলী প্রস্তাব করলে তিনি তার সাথে বিবাহ দিলেন মানে চোদ্দ বছরের মেয়েকে এই বুড়া আবু বকরের কাছে বিয়ে দিবে না কিন্তু সে নিজে আবু বকরের ছয় বছরের মেয়েকে বিয়ে করছে ঠিকই কিন্তু নিজের মেয়ের বেলা সে ঠিকই বুঝতে পারছে এই বুড়ার সাথে আমি আমার নিজের মেয়ের বিয়ে দিব না কারণ এবার তো বুড়া এটা তো আমার বাচ্চা মেয়েটাকে একেবারে ভাঙে দিবে হ্যাঁ জায়গা জায়গা ভাঙে দিবে আমার বাচ্চা মেয়েটাকে তো শেষ করে দিবে এই বুড়ায় তো এইখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পরিষ্কার ভাবে এখন আমরা দেখবো যে সহবাসের সময় আয়সার বয়সন্ধি মানে পিরিয়ড শুরু হয়েছিল কিনা এটা আমরা একটু চেক করে দেখি নাকি ফারিয়া কি বলেন আচ্ছা প্রথমে আমরা দেখি যে সুনানো আবু দাউদ শরীফের সরা গ্রন্থ যেতে যেটা বলা আছে আল আউনুল মাহমুদ ফি হল্লি সুনানে আবু দাউদ আল মাহমুদ প্রকাশনী এখানে যে জিনিসটা বলা আছে প্রথমে এটা একটু দেখে নিই এখানে দেখেন অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়েদের বিবাহ প্রদান একুশ একুশ নম্বর হাদিসে বলা আছে হজরত আয়সা থেকে বর্ণিত এই যে নয় বছর যে মানে নয় বছর বয়সে সহবাস করেন এই যে হাদিসটা একটু আগে দেখালাম আপনাকে সেটারই আরেকটা বর্ণনা যে নয় বছর বয়সে সহবাস করেন তো এইখানে দেখা যাচ্ছে যে নয় বছর বয়সে সহবাস করেছেন এখন বুখারী শরীফের একটা হাদিস ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে যদি কেনেন পাঁচ হাজার সাতশো নম্বর হাদিস এখানের ইংরেজি ভার্সনটাতে একটা লাইন যুক্ত আছে ফাতুল বাড়ি থেকে আহ আপু আপনি কি আমাদেরকে এই এই যে ইংরেজি হাদিসটা একটু পড়ে শোনাতে পারবেন I used to play with the dolls in the presence of the prophet and my girlfriend and my girlfriend also used to play with me. Some of the messengers used, used to enter my dwelling place. They used to hide themselves, but the prophet would call them to join and play with me. The playing with the dolls and similar images is forbidden, but it, is all, it was also allowed for Aisha at that time as she was a little girl, not yet reached the age of liberty. Okay, this is what you have to say. This is what you have to say. যখন ঘটতেছিল তখন মাই ডুয়েলিং প্লেস এই কথাটা বলা আছে তার মানে আয়সার আলাদা যে ঘর মোহাম্মদ তৈরি করে দিয়েছিলেন সেই ঘরের কথা এখানে বলা হচ্ছে তার মানে আয়সাকে ততদিনে নবী মোহাম্মদ নিজের ঘরে নিয়ে আসছে মানে আয়সার সাথে বাসরের পরের ঘটনা এটা বাসরের পরেও আয়সা পুতুল দিয়ে খেলাধুলা করতো বান্ধবীদের সাথে মোহাম্মদের ঘরেই পুতুল দিয়ে খেলাধুলা করতো কিন্তু ফাতুল বাড়িতে যে জিনিসটা বলা আছে সেটা হচ্ছে যে Uh, the playing with dolls and similar images is forbidden, but it was allowed for Aisha at that time as she was a little girl, not yet reached the age of puberty. I mean, Aisha was a little girl, she 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 was a little girl. What did you say about this? 
এবং আসিফ ভাই এই হাদিসটা তো সহি তাই না একদম টাটকা সহি হাদিস ভাই বুখারী শরীফের হাদিসকে তো অস্বীকার করতে পারবে না আরে আপা বলেন হ্যাঁ এখানে আমরা দেখতে পেলাম যে আয়েশা আয়েশার সাথে সহবাসের পরেও আয়েশা পুতুল দিয়ে খেলতেন সেই সময় আয়েশার পিউবার্টি শুরুই হয় নাই মানে আয়েশার তখন মাসিক হওয়া শুরুই হয় নাই আমরা জানি যে মাসিক হওয়ার পরে আমি প্রথমে বলেছি মাসিক হওয়ার পরে আরো চার পাঁচ বছর লাগে একটা মেয়ের নিয়মিত যৌন সম্পর্কের ভিতরে যেতে মানে ম্যাচিউর হতে কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আয়েশা আরো আরো রেফারেন্স আছে এটি একটি যে একটা রেফারেন্স তা না আর অনেকগুলো রেফারেন্স আছে যে দেখেন পুতুল খেলতো মোহাম্মদের বাসায় পুতুল খেলতো মানে আয়েশা রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের সামনে আমি পুতুল খেলতাম তারপরে হচ্ছে এই যে দেখেন সুরন আবুদ শরীফের চার হাজার আটশো উনপঞ্চাশ নম্বর আয়েশা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি কাপড়ের তৈরি স্ত্রী পুতুল নিয়ে খেলতাম অধিকাংশ সময় রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম আমার কাছে এমন সময় আসতেন যখন অন্যান্য বালিকারা আমার কাছে উপস্থিত থাকতো আর তিনি যখন ঘরে প্রবেশ করতেন তখন তারা চলে যেত যখন তিনি বাইরে যেতেন তখন আবার তারা আসতো এই যে পুতুল খেলা পুতুল খেলাটা হচ্ছে ইসলামে মাকরু এখন আমরা আরেকটা রেফারেন্স দেখি এটা আমরা দেখবো সহজ নসরুল বাড়ি থেকে এখানে দেখেন যে জিনিসটা বলা হচ্ছে যে এই হাদিসের ব্যাখ্যাতে যে জিনিসটা বলা হচ্ছে রাসুল্লাহ সাল্লাম হজরত আয়েশাহের প্রতি উদারচিত হাস্য জল ছিলেন হাস্যরস করেছেন এমনকি তিনি তার পুতুল খেলাও সম্মতি দিয়েছেন তার সাথে খেলার জন্য তার বান্ধবীদের ডেকে পাঠিয়েছেন আর সে সময় হজরত আয়েশা নাবালিকা ছিলেন তাই তিনি তাকে খেলাধুলার অনুমতি দিয়েছেন কিন্তু সাবালিকা নারীদের জন্য এটা মাকরু দেখা যাচ্ছে ফারিহা মানে ইসলামে নাবালিকা এবং সাবালিকা নির্ধারিত হয়তো পিরিয়ড শুরু হওয়ার উপর ভিত্তি করে তাই না এটা জানেন তো নাকি এটা কি জানেন আপনি ইসলামে যে নাবালিকা সাবালিকা নির্ধারিত হয় পিরিয়ড শুরু হওয়ার উপর ভিত্তি করে অথবা আরো কয়েকটা পদ্ধতি আছে একটা পদ্ধতি হচ্ছে পিরিয়ড হওয়ার উপর ভিত্তি করে জানেন এটা আচ্ছা তার মানে তখন পর্যন্ত আয়েশা নাবালিকা ছিলেন আরো দেখি আমরা এখানে দেখেন আহ এখানে যে জিনিসটা বলা হচ্ছে আয়েশা থেকে বর্ণিত তাবুক যুদ্ধে বা খাইবার যুদ্ধে খাইবার যুদ্ধের সময় আপনি আমাকে একটু বলেন তো যে যে তাবুক যুদ্ধ বা খাইবার যুদ্ধ কত সালে হয়েছিল বলেন তো একটু হিজরতের পর প্রথম মক্কায় গেছিল হজ করতে ছয়শো আটাশ সালে একটা যুদ্ধ হয়েছিল এবং ছয়শো উনত্রিশ সালে আরেকটা যুদ্ধ হয়েছিল ছয়শো আটাশ খ্রিস্টাব্দে যে যুদ্ধটা হয়েছিল খাইবারের যুদ্ধটা হয়েছিল ছয়শো আটাশ খ্রিস্টাব্দের মে জুন মাসে এটা কি আপনি জানেন ফারিহা এটার দলিলটা কি আপনি দেখতে যাচ্ছেন তাহলে আমি দেখাতে পারি খাইবারের যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং ছয়শো আটাশ খ্রিস্টাব্দে এই যে খাইবারের যুদ্ধ খাইবারের যুদ্ধ এবং তাবুকের যুদ্ধ খাইবারের যুদ্ধ পরে যে ঘটনাটা ঘটে খাইবারের যুদ্ধের সময় আয়সা পুতুল খেলতেন দেখা যাচ্ছে এখানে খাইবারের যুদ্ধের সময় যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন মোহাম্মদ এবং তার সে তখনও তার ঘরে আয়সার ঘরে তাকের উপর পর্দা ঝোলানো ছিল বায়ু প্রবাহের ফলে এক পাশে সরে যায় তার খেলার পুতুলগুলো দৃশ্যমান হয়ে পড়ে মানে খাইবার বা তাবুকের যুদ্ধের পরে আটাইশ সালে ছয়শো আটাইশ সালের পরেও আয়সা পুতুল খেলতেন এটা কি পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে তাহলে তখন পর্যন্ত আয়সার পিরিয়ড হয় নাই এই জিনিসটা কি বোঝা যাচ্ছে এটা কি বোঝা যাচ্ছে যাচাই <laughs> 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 মানে সেফ সাইডে থাকার জন্য আমি আরো আগেটা নিছি আবুল ফজল ভাই হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝতে পারছি আমি কিন্তু ওইটাও নিতে পারতাম ওইটা নিলে আরো পরে চলে যেত কিন্তু আমি কিন্তু আরো বেশি কমায় নিছি যেন একটা সেফ ইসে থাকা যায় হ্যাঁ বুঝছেন তাহলে খাইবারের যুদ্ধ তো হয় 628 সালে সেই সময় আয়েশার বয়স হচ্ছে 14 বছর আয়েশার জন্ম যদি হয় 614 সালে তাহলে এই সময় আয়েশার বয়স 14 বছর এই সময় পর্যন্ত আয়েশার পিরিয়ড হয় না এই জিনিসটা আমরা নিশ্চিত হইলাম এখান থেকে এখন উনি তখনও পুতুল খেলতেছেন এই হাদিসের টাইটেলই বলা আছে হাইজের ইতি কথা 
মানে এই সময় সর্বপ্রথম হায় শুরু হয় এই ঘটনাটা ঘটছিল ছয়শো উনত্রিশ সালে সপ্তম হিজড়িতে আয়েশের বয়স তখন চোদ্দ বা পনেরো বা ষোলো কিছু কিছু মতে ষোলো ষোলো হওয়ার কথা না চোদ্দ বা পনেরো হওয়ার কথা এই সময় আয়সার প্রথম পিরিয়ড হয় দেখেন টাইটেলি বলে দেওয়া আছে হায়েজের ইতি কথা প্রথম যখন আয়সার হায়েজ হয় সেটা এখানে বলা হচ্ছে যে আমরা হজের উদ্দেশ্যে মদিনা থেকে বের হলাম সারিফ নামক স্থানে এসে আয়সার হায়েজ হইল নবী মোহাম্মদকে দেখে কাঁদতে লাগলো তখন নবী জিজ্ঞেস করলো তোমার হায়েজ হয়েছে আয়সা বলেন হ্যাঁ এই টাইটেলই বলা আছে এটা হচ্ছে প্রথম হায়েজের কথা হায়েজের ইতি কথা হায়েজ শুরু এইখানে আমরা দেখেছিলাম একটু আগে যে খাইবারের যুদ্ধের পরেও আয়সার হায়েজ হয় নাই কারণ তখনও সে পুতুল খেলতেছিল আর এখানে আমরা দেখলাম ছয়শো উনত্রিশ সালে মানে ছয়শো আটাইশ এবং উনত্রিশ সালের মাঝামাঝি সময়ে বা উনত্রিশ সালেই সর্বপ্রথম আয়সার হায়েজ হয় এই বিষয়টা কি নিশ্চিত হয়েছেন আপনি তাহলে এই মেয়েটার চোদ্দ বছর বয়সে ছয়শো চোদ্দ বছর বয়সে তা এই মেয়েটার পিরিয়ড হওয়া শুরু হয় কিন্তু নবী মোহাম্মদের সাথে তার যৌন সম্পর্ক শুরু হয় আমরা দেখিয়েছি শুরুতেই নয় বছর বয়সে মানে একটা মেয়ে তখনও পিরিয়ডই শুরু হয় নাই তখন থেকেই নবী মোহাম্মদ তার সাথে নিয়মিত যৌন সম্পর্ক চালু রাখছে এখন আপনি বলেন তো যে আমরা যে প্রথমে ধর্ষণের সংজ্ঞাটা দেখলাম ধর্ষণের সংজ্ঞা অনুসারে এই ঘটনাটাকে কি ঘটনা বলা যেতে পারে কিন্তু এখানে একটা ব্যাপার হচ্ছে ধর্ষণের সংজ্ঞাতে আমরা দেখেছি যে একজন নারীর অনুমতি ছাড়া ধর্ষণ হবে না বিবাহিত স্বামীও যদি তার স্ত্রীকে যদি জোর পূর্বক যদি তাকে তার সাথে যৌন সম্পর্ক করে সেটাও ধর্ষণ ক্যাটাগরির ভিতরে পড়ে আন্তর্জাতিক সংঘাতে সেটা আন্তর্জাতিক সংঘাতে আন্তর্জাতিক ভাবে সেটাও ধর্ষণের ক্যাটাগরির ভিতরে পড়ে আপনি না বললে তো হবে না আমাদের কাছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদের এই জিনিসগুলো পরিষ্কার ভাবে বলা আছে যে এমনকি স্বামীও যদি স্ত্রীর বিনা অনুমতিতে স্ত্রীর অনিচ্ছায় যদি তার সাথে যৌন সম্পর্ক জোর পূর্বক করে সেটাও ধর্ষণ ক্যাটাগরির মধ্যে পড়বে নির্বিশেষে সে স্বামী হোক ভাই হোক বাপ হোক চাচা হোক চাচি হোক আত্মীয় স্বজন হোক অপরিচিত লোক হোক যে কেউ যদি কোন নারী কোন একজন মানুষকে তার বিনা অনুমতিতে তার বিনা কনসেন্টে যদি তার সাথে যৌন সম্পর্ক যৌন সম্পর্ক করে সেটা ধর্ষণের ক্যাটাগরির ভিতরে পড়ে এটা আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত সংজ্ঞা আমরা তাহলে আপনাকে আবারও সেই সংজ্ঞাটা আবারও একটু দেখাই দিচ্ছি এটা উইকিপিডিয়া থেকে আমরা দেখাচ্ছি আপনি যদি চান তাহলে উইকিপিডিয়ার যে রেফারেন্স গুলো দেওয়া আছে সেগুলো আপনাকে বের করে দেখাতে পারি আপনি কি এই ধর্ষণের সংজ্ঞাটা আবার একটু পড়বেন ভাই আমি ধর্ষণের সংজ্ঞাটা দেখেছি আর আমি সেটা পড়েছিও এখানে যে জিনিসটা একটু পরিষ্কার ভাবে লেখা হয়েছে হ্যাঁ যে একজন ব্যক্তির অনুমতি ব্যতি রেখে ঠিক আছে হজরত আনহার অনুমতি ব্যতি রেখে এই কথাটা তো কোথাও আসেনি কোনো রেফারেন্স আসে না এখানে অনুমতি প্রদানে অক্ষম এই কথাটার মানে ব্রাকেটে কি কি দেওয়া আছে একটু জোরে জোরে পড়েন তো কিন্তু অনুমতি প্রদানে অক্ষম ছিলেন এটা কিন্তু উনি পড়ছিলেন তখন ওনাকে আমি চারবার মানে অনুমতি প্রদানে অক্ষম মানে হচ্ছে অপ্রাপ্ত বয়স্ক মানসিক প্রতিবন্ধী অজ্ঞান আমি যদি এখন বলি আমি যদি এখন বলি যে আমি ভাই অজ্ঞান ছিলাম কিন্তু আমি অনুমতি দিছি আমার কথা শুনে নেন আমি যদি এখন বলি ভাই আমি অজ্ঞান ছিলাম কিন্তু আমি আমার জায়গা সম্পত্তি অজ্ঞান অবস্থায় সবাই দিয়ে দিচ
আবুল ফজল বাইরে দিয়ে দিছি এটা কি অজ্ঞান অবস্থায় যদি আমি সেই জিনিসটা দেইও সেটা কি কাউন্ট করা হবে অনুমতি হিসেবে কাউন্ট করা হবে আমি তো তখন অজ্ঞান ছিলাম কিন্তু আবুল ফজল ভাই ভাই তো ঠিকই বলবেন যে না উনি তো আমাকে অনুমতি দিয়েছেন আবুল ফজল ভাই বলতে পারে কিন্তু এটা পৃথিবীর কোন কোর্টে এটা কাউন্ট করা হবে না হাসাহাসি করবে লোকজন হাসাহাসি করবে তার নিয়ে একই ভাবে আসিফ ভাই আপনি একটু আগে ওই যে আছে সিদ্ধার্থ আমাদের সঙ্গে লাইভ করলো সিদ্ধার্থ যদি ধরেন আপনার অনুপস্থিতিতে সিদ্ধার্থ যদি আপনার সব সম্পত্তি আমাকে দিয়ে দেয় সেটাও কি কোনো কোর্ট মানে সিদ্ধার্থ তো অপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি এইটা কি কোনো কোর্ট মাইনে নেবে যে আসলে আসিফ ভাই সব সম্পত্তি আবুল ফজলের এটা মানে এইগুলা এগুলা হচ্ছে খুবই মানে উদ্ভট কথাবার্তা ভাই একটা আমার যে আমার যে 4.5 বছরের বাচ্চা আছে সে যদি এখন বলে আমি অনুমতি দিলাম মানে বাংলাদেশের সব জঙ্গিরা এসে জঙ্গিরা এসে এই ভাষা থাকো আমার ভাষা থাকো এই ভাষাতে থাকো সে তো এই অনুমতি দিতে অক্ষম সে তো এই অনুমতিটা দিতে পারে না সে তো অপ্রাপ্ত বয়স্ক অপ্রাপ্ত বয়স্ক অবস্থায় সে অনুমতি প্রদানে অক্ষম এই জিনিসটা এখানে এই জিনিসটা এখানে পরিষ্কার ভাবে লেখা এমন কি মানসিক প্রতিবন্ধী হইলো সে অনুমতি প্রদানে অক্ষম এই জিনিসটা এখানে পরিষ্কার ভাবে লেখা একজন মানসিক প্রতিবন্ধী সে অনুমতি দিতে পারে না একজন অজ্ঞান একজন বিকলাঙ্গ একজন অপ্রাপ্ত বয়স্ক এই ধরনের ব্যক্তিবর্গরা অনুমতি দিতে পারে না যখন প্রাপ্ত বয়স্ক হয়েছিলেন হ্যাঁ এবং তারপরে তো উনি হাদিসগুলা উল্লেখ করেছেন তাই না प्रमाण कर विधान अनुसार तक मान प्राप्त बयस्क है ना तक प्राप्त बस्क हिसाब धरा हिसाब से प्राप्त बस्क ना क्योंकि इसलमर हिसाब इसलम हिसाब से प्राप्त बस्क है नहीं सक्षम पुरुष আমি যদি আপনার ওই আপনার নিজের ছোট বোনকে বা আপনার খালাতো বোনকে আয়েশা আমি যদি বলি যে দেখেন এই যে আমরা এই যে ওকে চকলেট দিছিলাম ও আমাকে অনুমতি দিয়েছে আপনি কি তখন আমাকে আপনার খালাতো বোনের 9 বছর বয়সী খালাতো বোনের স্বামী হিসেবে বৈধ স্বামী হিসেবে মাইনে দিবেন নাকি আমাকে পুলিশে দিবেন আপা যে তুই চকলেট খাবে মেটারে বিয়ে বউ বউ সাজাইছস আপনি তো চকলেট খাওয়া সাজাচ্ছেন নাকি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার চকলেট খাওয়া সাজাচ্ছেন না তিনি আল্লাহকে আপনাকে কেউ বলে নাই আপনাকে কেউ বলে নাই যে আপনাকে কেউ বলে নাই যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে কি খাইছে কি খাওয়ায় তাকে কি খাওয়া তাকে বিছানায় তুলছে এটা তো আপনাকে কেউ বলে নাই পারিহা আপনাকে আপনাকে যে প্রশ্নটা করা হচ্ছে আপনি প্রশ্নটা একটু বুঝেন বুঝে ঠান্ডা মাথায় উত্তর দেন আপনাকে মনে করেন আপনার এলাকায় একটা পাগল মেয়ে আছে যে মেয়ে আমাকে দিয়ে উদাহরণ দেন আসিফ ভাই আমাকে দিয়ে উদাহরণ দেন ওই পাগল মেয়ে আমাকে দিয়ে উদাহরণ দেন আসিফ ভাই আমি নিতে চাই মনে করেন আবুল ফজল ভাই আপনার এলাকায় একজন পাগল মেয়ে আছে এখন আবুল ফজল ভাই করলো কি পাগল মেয়েটাকে বলল তোমাকে একটা অনেক সুন্দর পুতুল কিনে দিব পাগল পাগলি মেয়ে আসো আমার ঘরে আসো হ্যাঁ ঘরে আসলো ঘরে মেয়েটা গেল তারপরে আবুল ফজল ভাই তাকে একটা খুব সুন্দর পুতুল দিয়ে তার সাথে যে কাজটা করার দরকার ওনার করার করিয়া ইচ্ছা সেই কাজটা করে ফেললো না পাগল মেয়েটা তো কিছু বোঝে না সে তো ভাবছে যে পুতুলটা পাইলে তো তার ভালো লাগবে বা একটা নতুন সুন্দর জামা তাকে কিনে দিতে সে মেটা খুব খুশি সেও কোলো করলো এই জিনিসটাকে তো এই জিনিসটাকে তো এই জিনিসটাকে তো যে কোনো এই জিনিসটাকে তো যে কোনো আদালতে ধর্ষণ হিসেবেই গণ্য করা হবে তাই না আবুল ফজল ভাই এখন আদালত এটা আমি মানে আমাকে তুমি যে ধরে নিয়ে যাবে এটা তো জাস্ট ভাই লজিক এটা তো কোনো লজিকই পড়ে না যে আপনি কত সব আগে একটা বিষয় সেটা তো শুনতেছেন না আমি জিজ্ঞেস করি আপনার যখন বয়স এক বছর বয়স ছিল আমি কি সেরকম পায়াস বলেন আমি তো নবীজি মুহাম্মদ আপনি তো একটা শিশু দর্শককে জাস্টিফাই করতেছেন তো শিশু দর্শক জাস্টিফাই করতেছেন না এটা নতুন যখন এক বছর ছিল আপনার যখন এক বছর ছিল যখন আপনি কথা পর্যন্ত ঠিকভাবে বলতে পারতেন না তখন মনে করেন মানে মুহাম্মদ ইসলাম আইনের আলোক কেন পুরো আইনের ভিতরে মুহাম্মদ ইসলাম নামক এক সেটার উত্তর আমি পরে দিব আগে এই প্রশ্নটা শুনে নেন আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তর আমি পরে দিচ্ছি আপনার উত্তর আমি দিব আপনার এই প্রশ্নের উত্তর আমি দিব কিন্তু আগে আমার প্রশ্নটা শুনে নেন আপনার যখন এক বছর বয়স ছিল তখন আপনি শুধু হুম আর হ্যাঁ করতে পারেন ঠিক আছে এছাড়া কিছু করতে পারেন না 
এই সময় এক মানে মোহাম্মদ নামক এক লম্পট আছে আপনার এলাকা সেটা মোহাম্মদ লম্পট আমার এখানে ব্যাটারি চার্জ শেষ হয়ে যাচ্ছে তবে আমি একটা কথাই বলে দিই আপনি 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 সুরাপুরে আপনি সুরাপুরে আপনি চার্জারটা মোবাইলে আপনি চার্জারটা চার্জারটা মোবাইলে মোবাইলে চার্জারটা লাগায় একটা সুরাপুরে ফুল দেন চার্জ হয়ে যাবে একটা সুরাপুরে আল্লাহর নবীর নামে আল্লাহর নবীর নামে দোহাই দেন আপনার মোবাইলে আল্লাহ এবং নবীর এমনই কুদ্রত ওই একবার দোহাই দিয়ে দেখেন আপনার মোবাইলে আল্লাহ নবীর দোহাই আল্লাহর ইজ্জতের দোহাই নবীর ইজ্জতের দোহাই নবীর এই নাস্তিকটা শিশু দর্শক বলছে আমি উত্তর দিতে আসছি আহ নবীর ইজ্জতের দোহাই তুই আজকে চার্জ শেষ হবি না দেখবেন কোনোদিন চার্জ শেষ হবে না আপনার মোবাইলের এটাই কুদ্রত হ্যাঁ এটাই সায়েন্স আপনাকে যেটা আমি জিজ্ঞেস করছি যে আপনার বয়স যখন এক বছর ছিল যখন আপনি হু হাঁ করতে পারেন তখন মনে করেন এলাকার মোহাম্মদ নামক এক শিশু দর্শক লুচ্চা সে এসে আপনাকে বলছে যে তুমি কি আমার সাথে করবা তখন আপনি মাথা না ঝাঁকায় বলছে হুম 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 খুব খুশি হ্যাঁ 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 আচ্ছা উনি চলে গেছে তখন আপনার সাথে করে দিচ্ছে হ্যাঁ এটাকে কি আমরা আপনার সম্মতি হিসেবে কাউন্ট করতে পারি আবুল ফজল ভাই আপনার কি মনে হয় আপনি পুরানো আমলের একটা ঘটনাকে আধুনিক এই আইন দ্বারা আধুনিক সংজ্ঞা দ্বারা বিচার করতে যাচ্ছেন কেন অবশ্যই তো আমরা যে কোনো সভ্যতায় যে ধরনের ঘটনাগুলো ঘটছে সেগুলাকে তো আমরা বর্তমান সময়ের আধুনিক চিন্তা ভাবনা দিয়ে বিচার করব যেমন পৃথিবীতে একসময় খুনাখুনি লিগাল ছিল মানুষ মানুষকে খুন করতো কিন্তু এখন তো আমরা সেই জিনিসগুলাকে খুন হিসেবে ট্রিট করব তাই না এই জিনিসগুলাকে তো আমরা ভালো কাজ হিসেবে ট্রিট করব না আগে একসময় দাস প্রথা ছিল সেই সময় দাস প্রথা সামাজিক ভাবে গ্রহণযোগ্য ছিল এবং আইনগত ভাবে গ্রহণযোগ্য ছিল কিন্তু আজকে আমরা তো দাস প্রথাকে খারাপ দৃষ্টিতেই দেখব দাস প্রথাকে তো আমরা ভালো দৃষ্টিতে দেখব না আবুল ফজল ভাই আপনি বলেন তো মনে করেন এই মুহূর্তে আফ্রিকার একটা জঙ্গলে মানুষ মেরে খেয়ে ফেলা মানুষকে জ্যান্ত খেয়ে ফেলা সেই জিনিসটার একটা কালচার আছে এখন সেই সময় সেই কালচারে যদি এই জিনিসটা থাকে তাতে কি এই জিনিসটা নৈতিক ভাবে সঠিক বলে গণ্য হতে পারে নাকি সেইটা তখনও সেটা অনৈতিকই থাকবে তখনও সেটা অনৈতিকই থাকবে মানে আমরা নিজেরা মানুষ যেহেতু আমরা আমাদের নিজেদের সজাতিকে খাওয়াটা কখনোই মানে ভালো কাজ হিসেবে গণ্য করব না তার সেটা আফ্রিকান ওই মানে যে ট্রাইবের কথা বলতেছেন বা দক্ষিণ আমেরিকার যে ট্রাইবের কথা বলতেছেন তাদের ওইখানে যতই প্রচলিত কালচার হোক ঘটে সেগুলোকে তো আমরা রেপ এবং খুনই বলবো সেগুলো হয়তো আমরা এটা করতে পারবো না তাদেরকে শাস্তি প্রয়োগ করতে পারবো না সেই সমস্ত অপরাধীদেরকে যেমন একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় সামরিক আইন জারি করা হয়েছিল বাংলাদেশে মার্শাল ল জারি করা হয়েছিল এবং সেই মার্শাল ল এর আন্ডারে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী আমাদের দেশে গণহত্যা চালিয়েছে কিন্তু তাদের আইন অনুসারে এটাকে কিন্তু গণহত্যা বলা হয় না তাই না আবুল ফজল ভাই হ্যাঁ গণহত্যা বলতে পারবেন না তো কারণ মার্শাল ল চলতেছিল মিলিটারি যে কোনো অ্যাকশন নিতে পারে মিলিটারি যে কোনো অ্যাকশন নিতে পারে সেই সময়ের আইন অনুসারে সেই সময়ে তাদের আইন অনুসারে সেটা লিগাল ছিল কিন্তু এখন তো আমরা জানি যে এটা গণহত্যা সেটাকে তো আমরা গণহত্যাই বলবো নাকি সেটাকে আমরা লিগাল খোরাখুরি বলবো না না ও কোনোদিন আমরা এটা বলবো না আমরা গণহত্যাই বলবো একইভাবে আসবে আমি একটু যোগ করে দিই ইউক্রেনের প্রসঙ্গটা রাশিয়ান মিডিয়া এবং রাশিয়ান প্রেসিডেন্ট পুতিন সে কিন্তু এইটাকে গণহত্যা বা যুদ্ধ বলে না সে এইটাকে বলে হচ্ছে স্পেশাল মিলিটারি অপারেশন এটা সে বলবে তার সুবিধার জন্য কিন্তু বাকি সভ্য পৃথিবী সবাই কিন্তু রাশিয়া যে বুঝাতে গণহত্যা চালাইছে ইউক্রেনে এবং এই যে ইনভেশন এটাকে এবং ওয়ার এটাই বলতেছে তাই না আসিফ ভাই হ্যাঁ এখন যদি নবী মোহাম্মদ যদি তার মতো করে আইন করে যে দর্শনকে দর্শন বলবো না দর্শনকে বলবো সহবত এবং এখন যদি এখন তো আমরা জানি যে সে যে কাজটা করছিল সেটা ধর্ষণ একটা অপ্রাপ্ত বয়স্ক পিরিয়ড না হওয়া একটা শিশুর সাথে চুয়ান্ন পঞ্চান্ন বছর বয়সী একটা বুইরা খাটাস সে যখন বিছনা তাকে তুলে তখন যখন তাকে করছে এটা যে কত মর্মান্তিক একটা ব্যাপার এটা যে কত ভয়ঙ্কর একটা ব্যাপার এবং সেই মেয়েটা তখন কিছু বুঝতে পর্যন্ত পারেনি আমি আপনাকে আপনাদেরকে হাদিস দেখিয়েছি যে আয়সা তখন এই সেলসটা পর্যন্ত ছিল না যে কি ঘটতেছে তার সাথে বিয়ে জিনিসটা কি এটাই সে বোঝে না বিয়ে কি যৌনতা কি কিছু সে বোঝে না সে খুশিতে আছে সে ভাবছে সবাই তাকে সাজাচ্ছে গুজাচ্ছে সে একটা ইসের ভিতরে চলে গেছে হ্যাঁ মজা পেয়েছে বাচ্চা মানুষ মজা পেয়েছে এবং তারপরে তো সে পুতুল নিয়ে খেলতো এরপরে যে সহবাসের সময় দীর্ঘদিন সে পুতুল নিয়ে খেলতো সেই সময় তার সাথে সহবাস হচ্ছে চিন্তা করেন নিয়মিত নবী আসতেছে তার সাথে করতেছে সেই সময় সে আবার পুতুল খেলতেছে বান্ধবীদের সাথে মানে তার তখন পিরিয়ডই হয় নাই কি একটা অবস্থা ভাই এটাকে দর্শন বলবো না তো দর্শন কোনটা তাহলে ওই যে বাংলা সিনেমা আসিফ ভাই বললাম না বাংলা সিনেমা মানুষের মাথা খাইয়ে দিছে বাংলা সিনেমা ওই যে ছেড়ে দেয় শয়তান এটা না হইল
খুবই দুঃখজনক এটা জি 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 একটা দর্শককে এইভাবে মানে জাস্টিফাই করতে আসে ওনারা একটা দর্শকের দর্শনকে একটা বাত উনিও একটা মেয়ে হ্যাঁ উনিও এক সময় ছোট ছিলেন 9 বছর 8 9 বছর ওনারও ছিল ওনারা কিভাবে এই জিনিসগুলো জাস্টিফাই করতে আসেন ওনাদের কি নিজের প্রতি ঘৃণা লাগে না আত্মসম্মান কি এতটুকু থাকতে পারে না একজন মানুষের ছি 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 थकतें चले ग তো আমি ওনাকে একটা প্রশ্ন করতাম যে ওনার যদি নিজের একটা ছয় সাত বছর বয়সী মেয়ে হয় তখন যদি এলাকার একজন পরহেজগার বুজুর্গ ব্যক্তি মনে করেন আহমদুল্লাহ সাহেব হ্যাঁ আহমদুল্লাহ সাহেব তার ওই ছয় বছরের মেয়েটাকে বিয়ে করার জন্য প্রস্তাব দিল এবং নয় বছর বয়সে করে করে দেওয়ার মতো মানে হবে নয় বছর বয়সে করবে তার সাথে উনি কি এইটাতে রাজি হবেন ঠিকই বলবেন আসিফ ভাই এরকম আপনার অনেক অভিজ্ঞতা আছে মুমিনদের সাথে তর্ক করার যে উনি বলবেন যে না 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 আমি দিব না ছি 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 ওনারা কিভাবে এগুলো একটু জাস্টিফাই করেন আচ্ছা ঠিক আছে নেক্সট লাইভে আপনি আবার আসবেন ফারিয়া আপনার সাথে আপনার যদি আজকে চার্জ না থাকে তাহলে নেক্সট লাইভে আপনার সাথে আবার কথা হবে তাহলে আবুল ফজল ভাই আজকে লাইভটা শেষ করে দিই হ্যাঁ আসি ভাই অনেকক্ষণ হয়ে গেছে 3.5 ঘন্টা আমাকে অনেক ধন্যবাদ আসি ভাই আমাকে যুক্ত করার জন্য হ্যাঁ মিট করলাম ওকে শুভরাত্রি তাহলে সবাইকে ভালো থাকবেন আজকের জন্য শেষ গুড নাইট শুভরাত্রি আসি ভাই শুভরাত্রি